గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి కంప్రెసివ్ మైలోపతికి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి అలానే దీనికి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మలక్పేట యశోద హాస్పిటల్స్ నుంచి సీనియర్ స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ వెంకటరామకృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం హై డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి అసలు ఈ మైలోపతి అంటే ఏంటి మైలోపతి అంటే ఫస్ట్ మైలోపతి ముందు గురించి చెప్పే ముందు ఫస్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి అవగాహన పొందుదాం ఫస్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి మెదడు అనమాట బ్రెయిన్ తర్వాత బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటాం దాని కింద స్పైనల్ కార్డ్ అంటాం వెన్నపూస అంటాం కదా సో ఆ వెన్నపూస దగ్గర ఏ విధమైన ఇంజురీ కానీ డ్యామేజ్ కానీ కలగడం వల్ల వచ్చే దీన్ని మైలోపతి అంటాం మెడికల్ టర్మ్స్లో సో ఆ మైలోపతి కంప్రెసివ్ ఉండొచ్చు నాన్ కంప్రెసివ్ ఉండొచ్చు సో కంప్రెసివ్ యూజువల్లీ ఏదైనా ఒత్తిడి వల్ల కలిగే డ్యామేజ్ని కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాం ఒత్తిడి లేకుండా కలిగే డ్యామేజ్ని నాన్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాం అనమాట అది న్యూరోలాజికల్ కండిషన్స్లో మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ కంప్రెషన్లో కూడా చాలా విధమైన ఒత్తిడి కలిగే కాజెస్ వేరే ఉంటాయి నాన్ కంప్రెసివ్లో కూడా ఒత్తిడి కలగని కాజెస్ కూడా వేరే ఉంటాయి అనమాట సో ఎనీ బేసికల్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ కాల్డ్ మైలోపతి ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగానే ఇట్స్ కంప్రెసివ్ అండ్ నాన్ కంప్రెసివ్ టైప్స్ ఉంటాయి కంప్రెసివ్ మైలోపతిలో లెవెల్స్ అనమాట ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి మనకి మెడలో వీపులో కొంత భాగం నడుములో ఉంటుంది అంటే ఎల్ వన్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ భాగంలో ఎక్కడ కంప్రెషన్ ఉన్నా కానీ మెడలో ఉన్నదాన్ని సర్వైకల్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాము వీపులో ఉన్నదాన్ని థొరాసిక్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాం అనమాట సో ఈ కంప్రెషన్ ఏ విధంగా అన్న కావచ్చు అమ్మా ఫస్ట్ డీ మోస్ట్ కామన్ డీజనరేషన్ అంటే వేర్ అండ్ టేర్ వల్ల వచ్చేది యూజువలీ స్పైనల్ కార్డ్ వెన్నపూస అనేది ఒక స్పైనల్ కెనాల్లో ఉంటుంది వర్టిబ్రా చుట్టూ ఒక హోల్ ద్వారం లాగా ఉంటుంది అనమాట ఎనీ కాజ్ అది ద్వారం దగ్గరికి కావడము ఏదైనా డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న పస్ కలెక్షన్ ఉన్నా కానీ ట్యూమర్స్లలో కానీ ఇవన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా డీజనరేషన్లో బోనీ గ్రోత్ ఉండడం వల్ల ఏ విధమైన కంప్రెషన్ నరం మీద ఉండడం వల్ల వచ్చే డ్యామేజ్ని కంప్రెసివ్ మైలోపతి అంటాను ప్రతి కంప్రెసివ్ మైలోపతి ఎవరిలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది లైక్ జెండర్ వైజ్ చూసుకున్న ఏజ్ వైజ్ అయినా కానీ ఇప్పుడు మొత్తం స్పైన్కి సంబంధించి అంటున్నారు ఇప్పుడు ఉందంతా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైలే అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్సే చేసుకుంటున్నారు అసలు ఎవరిలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది రెండు విధాలుగా మనము కేటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు మోస్ట్ కామన్లీ డీజనరేటివ్ అండ్ ట్యూమర్స్ వల్ల కలిగే కంప్రెసివ్ మైలోపతి ఎల్ ఎస్పెషల్ ఎల్డర్లీలో చూస్తూ ఉంటాయి అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లలో పబ్లిక్లో మనము జనరలీ కంప్రెసివ్ డీజనరేటివ్ కానీ ట్యూమర్స్ వల్ల కానీ వచ్చే రీజన్స్ ఉంటాయి బట్ యూజువల్ యంగ్ ఏజ్లో కూడా వచ్చే కారణాలు యూజువల్ ఇంజురీస్ వల్ల ఏదన్నా డ్యామేజ్ కావడం వల్ల అంటే యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ ఇంజురీస్ వల్ల కానీ ఏదన్నా ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్ వల్ల కానీ రొమటాయిడ్ అంటారు దానిలో సీవన్ సీటు జాయింట్ అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట అన్స్టేబుల్ ఇన్స్టెబిలిటీ వల్ల నరంకి డ్యామేజ్ కలిగినా కానీ కాజెస్ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్లలో కూడా ఆ పస్ కంప్రెషన్ అయ్యి నరం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ రీజన్ కాజ్ ఏ కాజ్ వల్ల అయిందని మనం చూసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎల్డర్లీలో వచ్చిన దానికి మనం డీజనరేటివ్ అన్నట్టు మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ట్యూమర్స్ కానీ ఆ విధంగా ఆలోచిస్తుంటాం అనమాట సర్వైకల్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి సిమ్టమ్స్ అనేది ఇట్స్ వేరీడ్ అనమాట పెయిన్ అనేది చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మైలోపతి అని రాడికలోపతి రెండు డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అనమాట సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ తర్వాత నరాలు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి దాన్ని నర్వ్ రూట్స్ అంటాం మనకి ఏదైనా కంప్రెషన్ స్పైనల్ కార్డ్ మీద పడ్డప్పుడు మనకి యూజువలీ నర్వ్ పెయిన్ అనేది ఎక్కువ తెలియదు సో పేషెంట్ యూజువలీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లినిషియన్ దగ్గరికి రాడు దిల్ ట్రై టు యూస్ సమ్ అది ఏజ్ ప్రాసెస్లో అన్నట్టు అనుకుంటారు కా చేతుల్లో తిమ్మర్లు అట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి సో బట్ రాడికలోపతిలో ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళకి సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది ఆ పెయిన్ వల్ల ఫస్ట్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర వెళ్ళిపోతారు టు గెట్ ద డయాగ్నస్ డన్ సో అందుకే పెయిన్ లేకపోయేసరికి వాళ్ళు ఎర్లీ స్టేజ్లో రారు కాబట్టి అది యూజువలీ లేట్ స్టేజ్లో వస్తుంటాయి అనమాట ఆ డ్యామేజ్ అనేది లేట్ స్టేజ్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ దానికి తగ్గ ఇర్రివర్సబుల్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ పెద్ద రెస్
సో యూజువలీ పెయిన్ ఫస్ట్ పెయిన్ వచ్చేది మెడ స్టిఫ్నెస్ వల్ల కానీ జాయింట్ స్పాండలోసిస్ వల్ల కానీ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ డ్యూ టు ద కంప్రెషన్ ఆఫ్ ద నర్వ్ రూట్ యాజ్ సచ్ కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టెన్స్లో మైలో రాడిక్లోపతి అంటాం నర్వ్ రూట్ మీద కూడా ఒత్తిడి పడ్డప్పుడు అప్పుడు ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే డిటెక్ట్ అవుతుంది బట్ ప్యూర్ కార్డ్ మీద ఒత్తిడి పడ్డప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ ఉండకుండా చేతిలో తిమిర్లు కానీ నమ్నెస్ టింగ్లింగ్ సెన్స్ అంటే సూదులు పొడిచినట్టు అండ్ నడిచేటప్పుడు ఇంబ్యాలెన్స్ మనం నడిచేటప్పుడు భూమి స్పర్శ తెలి సరిగ్గా తెలియకపోవడము నడిచేటప్పుడు చెప్పులు జారిపోవడము అట్లాంటి స్టే స్టేజెస్లోనే మనం ఫస్ట్ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అవ్వడం బెటర్ అనమాట అప్పుడప్పుడు బటనింగ్ అన్బటనింగ్ ఆఫ్ ద షర్ట్స్ పెన్ తోటి సరిగ్గా రాయలేకపోవడము ఇట్స్ నాట్ ఎ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ప్రాబబ్లీ దేర్ మైట్ బీ అ కంప్రెషన్ అట్ ద నర్వ్ రూట్ లెవెల్ స్పైనల్ కార్డ్ లెవెల్ సో ఆ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుతే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ కూడా బెటర్ ఉంటుంది డాక్టర్ ఒకవేళ కంప్రెసివ్ మైలోపతి ఉంది అని తెలిసిన తర్వాత ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు సో ఇనీషియలీ సిమ్టమ్స్ మనము మాట్లాడైతే ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ గురించి మట్టుకే మాట్లాడాం లేట్ సిమ్టమ్స్లో మనము చూసినట్టయితే ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ వీల్ చైర్ బాన్ అయిపోతారు దాంతోపాటు యూరిన్ మోషన్ కంట్రోల్ కూడా తప్పిపోతుంది అనమాట లేట్ స్టేజెస్లో సో మన దగ్గర పేషెంట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పుడు క్లినికలీ ఎగ్జామినేషనే కాకుండా క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లో మనం మజిల్ పవర్ చూస్తాము గేట్ అంటే నడక ఎలా ఉంది బ్యాలెన్స్ బాగానే ఉందా ఇంబ్యాలెన్స్ నడుస్తున్నారా దాని తర్వాత రిఫ్లెక్సెస్ అని ఉంటాయి అవన్నీ సైన్స్ చూసిన తర్వాత ఇఫ్ ఈ సస్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు మైలోపతి దాని తగ్గ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట విచ్ ఇంక్లూడ్స్ మోస్ట్ కామన్లీ ఎంఆర్ఐ ఇస్ ద బెస్ట్ డయాగ్నస్టిక్ టూల్ దాంతోపాటు ఎక్స్రే కూడా చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఏమైనా ఇన్స్టెబిలిటీ కానీ కొన్ని రొమటాయిడ్ కండిషన్లో ఇన్స్టెబిలిటీ కానీ ఉందా అండ్ కొన్ని ఇన్స్టెంట్స్లో సిటీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ ఎంఆర్ఐలో మనకి ఏదైనా నరల్ డ్యామేజ్ ఉన్నా కానీ మైలోమలేషియా చేంజెస్ అని కనపడతా ఉంటాయి అట్లాంటి చేంజెస్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ నరం మీద ఒత్తిడి ఎంఆర్లో కనిపించినా కానీ విల్ గో అబౌట్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ అట్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ కొన్ని కండక్షన్ స్టెట్స్ ఎలక్ట్రికల్ టెస్ట్లు కూడా చేసి చూస్తాం అనమాట సో స్టేజ్ వైజ్ స్టేజ్ వన్ టు స్టేజ్ ఫైవ్ వరకు ఉంటాయి ఎర్లీ స్టేజ్లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ ప్రోగ్నోసిస్ సో మన డయాగ్నసిస్ వల్ల మనం ఏ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది డాక్టర్ అయితే కంప్రెసివ్ మైలోపతికి ఇప్పుడు ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి సో ట్రీట్మెంట్ ఎనీ కంప్రెసివ్ మైలోపతి ఫస్ట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సరిగ్గా పనిచేయదు అనమాట సో అల్టిమేట్లీ ద కంప్రెషన్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఇన్వర్స్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి సో కంప్రెషన్ తీసేయాల్సి వస్తుంది అది సర్జికలీయే పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఏ సర్జరీ చేసినా కానీ ఆ కంప్రెషన్ తీసేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే డ్యూరింగ్ సర్జరీ కానీ ఒక్కొక్కసారి కంప్రెషన్ చాలా సివియర్గా ఉంటాయి సివియర్ సింపుల్ మెడ జర్క్ వల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి చేతులు కాలు వీక్నెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అటువంటి స్టేజ్లో మనం ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ సర్జరీలో మనం మానిటర్ చేసుకోవడం వీ హ్యావ్ న్యూరో మానిటరింగ్ అని ఉంటాయి అన్నమాట ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ సో ఇంతకుముందు స్పైన్ సర్జరీ రిస్క్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గిపోతుంటాయి బై యూజింగ్ ఆఫ్ న్యూరో మానిటరింగ్ అనే టెక్నిక్ వల్ల అండ్ వీ యూస్ ఫైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దానివల్ల నరం ఈవెన్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ నరం మీద ఒత్తిడి డ్యామేజ్ డ్యూరింగ్ సర్జరీ కలగడం అనేది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది వన్స్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి వచ్చింది అంటే క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంత వరకు ఉంటాయి అండ్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఫేస్ చేస్తారు వచ్చే టైంలో సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లీగా ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ట్రీట్ చేస్తున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ సర్జరీ దేనికన్నా ఒకటే సర్జరీ అట్ హియర్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద సర్జరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ వన్లో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ అనేది తీసేస్తాం కాబట్టి వర్సనింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఉండదు అండ్ అక్కడ నుండి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ వన్స్ ద పేషెంట్ ఈజ్ అట్ వీల్ చైర్ లెవెల్లో ఉన్నారు అనుకోండి అట్ స్టేజ్ ఫైవ్ గ్రేట్ ఫైవ్లో ఉన్నా కానీ సర్జరీ చేసినా కానీ పెద్ద యూజ్ ఉండదు సో ఈవెన్ స్టేజ్ వన్లో వచ్చినా కానీ స్టేజ్ ఫైవ్లో వచ్చినా కానీ సర్జరీ ఈజ్ ద సేమ్ బట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ వీ సీ మచ్ బెటర్ అట్ వెన్ ద పేషెంట్ కమ్స్ అట్ ద ఎర్లీ
so that is very important because manaki edaithe damage ayindo ad reversible kaadaniki manam physiotherapy aggressive ga ichinappude vallu baaga respond avutaru chaala mandi surgery chese aapestharu improvement ledu annattu anukuntaru kaakapothe ee kind of a situation lo surgery and uh, surgery anta important physiotherapy kuda dantho paatu exercises regular ga chesukuntu velthone they will respond well anna మిస్ డాక్టర్ అయితే ఇప్పుడు మీరు రోజు చూస్తూ ఉంటే చాలా వరకు సర్జరీస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సో సక్సెస్ రేట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ అట్ వాట్ స్టేజ్ ద పేషెంట్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ అంటే ఎంత ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసాము అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ బై యూజింగ్ ఆల్ దిస్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ डेफिनेटली కాంప్లికేషన్ రేట్ అనేది తగ్గింది బికాజ్ ఆఫ్ సర్జరీ బట్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అనేది చూసుకుంటే ఉంటే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎర్లీయెస్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎర్లీయెస్ట్ గా కంప్రెషన్ తీసేయడం వల్ల ఫర్దర్ డ్యామేజ్ ఉండకపోవడం వల్ల అదే కాకుండా ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటది సో ద మెయిన్ డిక్టమ్ ఇస్ ట్రీట్ ద పేషెంట్ అట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఎస్ డాక్టర్ అయితే ఆఫ్టర్ సర్జరీ మళ్ళీ ఏమైనా డిస్టర్బెన్సెస్ ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుందా సర్జరీ వల్ల కాజ్ అయ్యే డ్యామేజ్ విల్ బి ఇంతకు ముందు ఉండే డ్యామేజ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉండేది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నౌ దట్ ఇట్ హాస్ డ్రాస్టికలీ రిడ్యూస్ టు వన్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ సో స్టిల్ వీ టేక్ ఆల్ ద ప్రికాషన్స్ టు గివ్ ద బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద పేషెంట్ సో సర్జరీ చేయకపోవడం వల్ల డ్యామేజ్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సర్జరీ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద రిస్క్ టు ద బెనిఫిట్ రేషియో ద బెనిఫిట్ ఈస్ మచ్ హయ్యర్ వెన్ యూ కంపేర్ టు ద రిస్క్ విచ్ ఈస్ డ్రాస్టికలీ రిడ్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ కంప్రెసివ్ మైలోపతి వల్ల ప్యారలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటారు ఎందుకంటే మొత్తం కూడా మీరు స్పైన్ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా ప్యారలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఎంత వరకు ఉంటుంది అసలు అవుతుంది అలాగా డెఫినెట్లీ అవుతుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ సిగ్నిఫికెంట్ గా కంప్రెషన్ ఉంది అనుకోండి మనకి ఎప్పుడైనా సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్ నుండి నర్వ్ రూట్స్ నుండి మన బాడీ పార్ట్స్ వెళ్తుంటాం ఇట్స్ లైక్ కరెంట్ ఇప్పుడు కరెంట్ వైర్ కట్ అయితే మన కింది భాగం అంతా సప్లై తగ్గినట్టు సో ఏదైతే ఏ లెవెల్ అయితే కంప్రెషన్ ఉందో ఆ కింది భాగం అంతా మనకి పనికి రాకుండా పోతుంది మెడలు అయినప్పుడు చేతులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది చేతులు కాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అండ్ వీపు దగ్గర అయినప్పుడు చేతులు స్పేర్ అయిపోతుంది కాళ్ళు మట్టికే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట లేట్ స్టేజెస్లలో ఈ నమ్నెస్ వాకింగ్ ఇన్స్టెబిలిటీయే కాకుండా ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ లెగ్ లెగన్లు లెగలేరు వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది అండ్ దిల్ బి వీల్ చైర్ బౌండ్ ఇన్ ద లేట్ స్టేజెస్ నాట్ ఓన్లీ ద వీక్నెస్ యూరిన్ కంట్రోల్ మోషన్ కంట్రోల్ కూడా లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెగ్లెక్ట్ చేసిన సిచ్యువేషన్లో ఎస్ డాక్టర్ వన్స్ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత రికవర్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మీరు వాళ్ళకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చెప్తారు ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సర్వికల్ మైలోపతి ట్రీట్మెంట్లో వర్సనింగ్ అనేది ఉండదు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎక్కడైతే ఎంత డ్యామేజ్ అయితే అయిందో అక్కడ నుండి ఇంకా డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడన్నా పేషెంట్ చెప్పేది దాని నుండి ఇంతకుముందు రికవర్ అయ్యేదంతా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ అగ్రెసివ్లీ హీ డస్ ఫిజియోథెరపీ దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ అగ్రెసివ్గా చేస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కూడా బాగుంటుంది యాజ్ ఐ సెట్ ఏ స్టేజ్లో సర్జరీ చేస్తున్నాం అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ రికవరీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సో ఎర్లీ స్టేజ్లో చేస్తున్న చేసినట్టయితే రికవరీ విల్ బి మచ్ బెటర్ కంపేర్ టు ద సర్జరీ డన్ అట్ అ లేటెస్ స్టేజ్ డాక్టర్ అసలు సర్జరీ మీరు ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇది వచ్చింది అని అంటే కంపల్సరీ సర్జరీ చేయాల్సిందేనా మెడిసిన్స్తో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కూడా తగ్గే అవకాశం లేదు అంటారా మనకి కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ చూసుకోవాలండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సాఫ్ట్ డిస్ కాంపొనెంట్ అండ్ ఎక్కువ సిగ్నిఫికెంట్ ఒత్తిడి లేదు మైల్డ్ ఒత్తిడి ఉంది అది వితౌట్ మూమెంట్ కొన్ని కాలర్ ఇచ్చేసి వెయిట్ అండ్ వాచ్ సిచ్యువేషన్లో తగ్గుతుందన్న థాట్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ ఆల్వేస్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ బట్ వెన్ ద కంప్రెషన్ ఇస్ టూ సివియర్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐలో కొన్ని చేంజెస్ కనపడతాయి మైలో మలేషియా చేంజెస్ అంటారు ఆ చేంజెస్ ఆల్రెడీ వచ్చినట్టయితే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈస్ అస్ కంప్రెషన్ ఆన్ ద కార్డ్ అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనము సర్జరీ చేయకుండా ఉండినట్టయితే వీఆర్ డూయింగ్ మోర్ హామ్ టు ద పేషెంట్ దెన్ గుడ్ సో అట్లాంటి చేంజెస్ చూసినప్పుడు అయితే రైట్ అవి విల్ సజెస్ట్ సర్జరీస్ అనమాట ఎస్ డాక్టర్ అయితే ఈ స్పైన్ కి సంబంధించి మీరు చాలా కేసెస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా అయితే మోస్ట్ కామన్ గా మీ దగ్గరకు వచ్చే కేసెస్ ఏముంటాయి మైలోపతి అనే
సో డెస్క్టాప్ జాబ్స్ ఎక్కువ కావడం వల్ల ద వచ్చే కాజెస్ ఎక్సర్సైజెస్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల లైఫ్ స్టైల్ అనేది యూనో ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉండడం వల్ల కానీ వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ అవర్ యూనో స్పైన్ దిస్ హెల్త్ సో దానివల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ వచ్చే కాజెస్ అన్ని బ్యాక్ పెయిన్ అప్ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఇవన్నీ చాలా కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ హూ కమ్స్ టు క్లినిక్ ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ ఉంటారు అనమాట ఆల్ దిస్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి ఆర్ లెస్ పర్సెంటేజ్ కంపేర్ టు ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ట్యూమర్స్ ఆర్ కానీ ఇవన్నీ రేర్ ఫ్యాక్టర్స్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అండ్ మొబైల్ యూస్ చేయడం వల్ల కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దర్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ నెక్ పెయిన్ ఎస్ డాక్టర్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా చాలా కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ చాలా కంప్లైంట్స్ కూడా దీనివల్ల ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం అన్నట్టుగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కానీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల అయితే ఇలా వచ్చిన స్పైన్ ప్రాబ్లం వన్స్ ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే క్యూర్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అసలు క్యూర్ అవుతుందా టోటల్గా డెఫినెట్లీ మీరు పోస్చర్ అనేది కరెక్ట్ చేసుకుని ఎర్గనామిక్స్ అంటాం ద వే యూ సెట్ అండ్ ద వే యూ వర్క్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ అండ్ ప్రివెంట్ ద రీజన్ ఫర్ యూనో ద బ్యా యో బ్యాక్ పెయిన్ డెఫినెట్లీ అది రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూర్చునే పోస్చర్ సరిగ్గా ఉండడం వల్ల నైంటీ డిగ్రీస్ పోస్చర్ సిక్స్ పాయింట్ కాంటాక్ట్ అంటాం అనమాట స్ట్రైట్గా కూర్చోడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యువర్ ఇయర్స్ హ్యాస్ టు బీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ నో షోల్డర్ ఇట్లా ఫ్రంట్ స్టూప్ అవ్వకుండా యూ హ్యావ్ టు స్ట్రీట్ ఆల్వేస్ స్ట్రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్ అండ్ ఒకవేళ డెస్క్టాప్ పని చేశారు అనుకోండి ద విజన్ హ్యాస్ టు బీ డైరెక్ట్లీ యూనో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బీ డైరెక్ట్లీ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యువర్ విజన్ సో అట్లాంటి పోస్చర్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను మీ స్టూడియోలోనే చూసినట్టు అయితే చాలామంది వర్కింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్ ద వే దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఫర్ ఆర్స్ టుగెదర్ ఈజ్ యూనో లాంగ్ టర్మ్లో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఐ కెన్ సీ మెనీ పీపుల్ దే విల్ బీ అవ అంపార్టెంట్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ పెయిన్ సో ఆ పోస్చర్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనమాట బాడీ అనేది ఫిట్గా ఉంచడం ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్ లేచి అట్లా ఒక హా ఎవ్రీ వన్ అవర్కి అట్లా ఫైవ్ మినిట్స్ నడిచి మళ్ళీ వచ్చి కూర్చోవడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ మెయింటైనింగ్ యువర్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎంత హైట్కి అంత వెయిట్ ఉండాలి అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇది ఆల్ యూనో హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ ఆల్ ద డ్యామేజెస్ కాస్ట్ యూర్ స్పైన్ డాక్టర్ ఈ కంప్రెసివ్ మైలోపతి అనేది హెరిడిటరీ వంశ పారంపర్యంగా ఏమన్నా వస్తుందా ఇది కంప్రెసివ్ మైలోపతి అని వంశ పారంపరంగా యూజువలీ ఇది చూడడం అనమాట యూజువల్ మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఈజ్ డిజనరేటివ్ ఎల్డరీలో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎవ్రీ ఎనీ బడి అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లైనింగ్ ఆఫ్ టింగ్లింగ్ అండ్ నమ్నెస్ ఇన్ ద హ్యాండ్ నడవడం కష్టం అవుతుంది బ్యాలెన్స్ తగ్గింది అనమాట అన్ని సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు వి ఆల్వేస్ సస్పెక్ట్ సంథింగ్ కంప్రెసింగ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ సో అందుకే ఫస్టే మనము క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫేవరింగ్ మైలోపతి దెన్ విల్ గో హెడ్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్స్ to see what is causing the compression either de- uh, uh, disc valla cause avutunda ligaments valla cause avutunda bony uh, compression valla cause avutunda infection valla cause avutunda ledha cancer protrude idan me otti valla cause avutunda anedi rule out cheskovali so whatever the cause is adi decompression cheyadam is important the surgery is like uh, a single level disc unnapudu we just do a cervical discectomy అట్లాంటి చేస్తుంటాము వీపు దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు వీ డూ పోస్టియర్ సర్జరీస్ సో కొన్ని లిగమెంట్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి హార్డ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఫ్లోరోసిస్ జోన్లో ఉన్న పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి ఆ లిగమెంట్స్ మీద అంతా బోన్ డిపాజిట్స్ అయ్యి అది హార్డెనింగ్ అయిపోయి ఆ నరం మీద ఒత్తిడి అయ్యి కలిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లాంటి కేసెస్లో కంప్రెషన్ తీసేయవలసి వస్తుంది అనమాట సో వీ ఆల్వేస్ సీ ద కాజ్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ అండ్ దానికి ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట so whatever is causing the pus unte we have to remove the pus and give the appropriate treatment for the infection so it depends on the cause and we have to treat the cause but having said whatever the cause is we have to remove the compression as yes, doctor a general spine problem ochindi anante once surgery cheyali ani annapudu danni neglect cheyatamo ledante edanna bhayam toni amma spine ki surgery ani aagipotam medicines tho taggutundi gaani ila jarugutu untayi kada daniki meer em cheptaru ఇప్పుడు మోస్ట్ కామన్ కాజ్ మీరు అడిగినప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్తో పాటు నెక్స్ట్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ అని వస్తుంది అది నడుమలో వచ్చినప్పుడు యూజువలీ మనకు ఆ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ వితౌట్ సర్జరీనే తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో
దెన్ వీ టెల్ దెమ్ ఏ సిమ్టమ్స్ ఇట్లాంటివి వచ్చినట్టయితే డెఫినెట్లీ రావాల్సి వస్తుంది ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట నడిచేటప్పుడు ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా యూరినరీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ వెంటనే వచ్చి సర్జరీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి సో రైట్ అవే చాలా మటుకు పేషెంట్స్ కన్విన్స్ కారు సర్జరీ అంటే అటువంటి పేషెంట్స్లో ఇఫ్ ఈ కౌన్సిల్ దెమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దెమ్ క్లోజ్లీ ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ వస్తున్నాయి అన్నట్టు రెగ్యులర్ విజిట్స్కి రమ్మని చెప్పాల్సి వస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ టు సర్జరీ ఈజ్ బెటర్ అండ్ దానివల్ల ఫర్దర్ డ్యామేజ్ అనేది కాకుండా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం అటువంటి పేషెంట్స్లో ఎస్ డాక్టర్ కంప్రెసివ్ మైలోపతి సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత రిక్రెన్స్ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందంటారా మనకి రీజన్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ ఏదైతే తీసేసాము అనుకోండి ఆ కంప్రెసివ్ కాజెస్ యూజువలీ రాదు అనమాట ఇన్ఫెక్షన్కి తీసినా కానీ ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద సర్జరీ బై ఛాన్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ పస్ వచ్చి కలెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కంప్రెషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైతే ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి వీ సెండ్ ఫార్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అది ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ టీబీయా లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ బట్టి ఆ మెడికేషన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాం అనమాట సో దాట్ ద మళ్ళీ పస్ రాకుండా ఉంటుంది అండ్ ట్యూమర్స్లలో అప్రోప్రియేట్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బిగిన్ బై ద ఆంకాలజిస్ట్ అనమాట సో ఏ దానికి ఆ కంప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ తీసేయడం జరుగుతుంది అండ్ వేరే కారణాలకి దాని ప్రకారంగా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్యారల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానివల్ల మళ్ళీ రికరెన్స్ అనే ఛాన్సెస్ యూజువలీ తక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ కంప్రెసివ్ మలోపతి రాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ఇది రాకుండా ఉంటుందా జాగ్రత్తలు అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సే అంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుందా ట్యూమర్ అనేది వస్తుందా ఈ వేర్ అండ్ టేర్ అనేది ఎట్లా ఆపగలుగుతాం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ వేగ్ క్వశ్చన్ కానీ బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ ఇన్ అదర్ వే ఆపడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు ఆన్సర్ బికాస్ డీజనరేషన్ అనేది వేర్ అంటే రేజ్గా వచ్చే కారణాలు ఉంటాయి అట్లాంటిది మనం ఎక్సర్సైజ్ వల్ల వీ కెన్ జస్ట్ ప్రొలాంగ్ ద డీజనరేషన్ అంతేగాని మన ఏజింగ్ని మనం ఆపలేము సో ప్రివెన్షన్ అనేది ఇట్స్ స్లైట్లీ డిఫికల్ట్ అదేవిధంగా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు వీ కెన్ ప్రాబబ్లీ ప్రివెంట్ ద కాజెస్ లైక్ హైజీనిక్ ఉండడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించు తగ్గడం జరుగుతుంది లేదా ఎక్సర్సైజ్ సరిగ్గా చేయడం వల్ల డీజనరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనము ప్రివెంట్ కొంత భాగం వరకు చేయగలుగుతాం ఎస్ డాక్టర్ అయితే కంప్రెసివ్ మైలోపతి నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల కానీ లేదంటే ట్రీట్మెంట్ లేట్ అవ్వడం ఇందాక మీరు అన్నారు సిమ్టమ్స్ కూడా కనిపించవు త్వరగా అన్నారు కదా ఇలా ఉండటం వల్ల ఏమన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయా ఫర్దర్గా ఏమన్నా కాంప్లికేషన్స్ ఎదురవుతాయా అందుకే ఈ కంప్రెసివ్ మైలోపతి యూజువలీ పెయిన్ ఉండదు కాబట్టి ఇనీషియలీ వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర రారు దే విల్ ట్రై ఆల్ ద మొడాలిటీస్ లోకల్గా మెడిసిన్స్ తీసుకోవడము అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం చేస్తూ ఉంటారు సో ఒక పేషెంట్ నా దగ్గర ఎనీ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు దే విల్ బీ టేకింగ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ మంత్స్ టుగెదర్ లోకల్ మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నాము తగ్గట్లేదు పోను పోను ఇంకా ఎక్కువ అవుతా ఉంది సరిగ్గా రాయలేకపోతున్నాము నడవడం కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది అన్న స్టేజ్లో వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఆ స్టేజ్లో వస్తారు సో ఇనీషియలీ టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చిన స్టేజ్లో దే విల్ యూజువలీ ప్రిఫర్ టు టేక్ సమ్ మెడిసిన్స్ సో అటువంటి స్టేజ్లోనే వాళ్ళు అవగాహన తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి మనం మొదలు స్టేజ్లో కనుక్కొని చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవేర్నెస్ అనేది పబ్లిక్కి తెలవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ చిన్న సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు గో టు అ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ గెట్ ఇట్ డయాగ్నస్ అట్ ద అర్లియస్ట్ నైంటీ నైన్ శాతం ఉండకున్నా కానీ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ప్రివెంట్ దెన్ క్యూరింగ్ ఇట్ లేటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్ Stay tuned to V6 News.